एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेन साइंस की बुक का चैप्टर फाइव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखने वाले हैं तो काफ़ी सारा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं अब हम इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केयर्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नाइनटीन में हैंनरी मोजले शोज हैंनरी मोजले शोज दैट एटोमिक नंबर सिम्बलाइज एज Z of an element is more fundamental property than its atomic mass. तो देखिए modern periodic table में हम लोगों को ये समझ में आया इससे पहले जो हम लोग periodic classification करने की कोशिश कर रहे थे वो हम किस में कर रहे थे Mass के basis पर है ना atomic mass पे But अब जो है हम लोगों ने try किया atomic number पे और यही best classification बना तो modern periodic table जो depend है वो है atomic mass पर मतलब इसकी जो chemical properties हैं वो periodic function है atomic masses का तो वन टू थ्री फोर लगातार चलते जाते हैं और सेम हमें केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती जाती हैं इसके एलिमेंट्स में अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक टेबल लॉ वाज मॉडिफाइड इन एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एट्स फॉलोज तो पहले क्या था पहले एटॉमिक मास के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन कर रहे थे और अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट आगे मतलब केमिस्ट के लिए पूरी केमिस्ट्री के लिए प्रूव हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर गिव अस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय वन इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट तो एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मतलब एक एटम में कितने प्रोटोन्स हैं ठीक है एक एटम है उसके न्यूक् स में कितने प्रोटॉन हैं वो हमें बताता है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि एक एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा और जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एलिमेंट चेंज होते जाएंगे एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेड टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो एलिमेंट्स को जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं या फिर हम लोग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर के बेसिस पे तो हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी मिल जाती है प्रडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रसिशन वेन एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों को जब प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो हमें पूरा मतलब प्रडिक्शन हम लोग कर सकते हैं कि भाई कैसे कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो रही होंगी तो एटॉमिक नंबर को जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं ना एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम लोग जैसे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मतलब लगा रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स को तो हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल जाती है देखो ये है ना ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो इसमें हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें हाइड्रोजन मिलता है हम्म जो हमारा नंबर वन पे है हाइड्रोजन के बाद इस तरीके से फिर हमारे बढ़ते जाते हैं यहाँ पे देखो ये लास्ट में ये वाला जो है इसमें एटीनथ वाला देखो हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन ये जो है ये हमारी नोबेल गैसेज हैं तो देखते हैं एज वी कैन सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ थ्री लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल तो मैंडलीव की तीन लिमिटेशन थी कि भाई हाइड्रोजन कहाँ पुट करें और वहाँ पे जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था उनका कई बार वो बीच में आ जा रहा था मतलब जैसे कि मान लो सेवनटीन पॉइंट नाइन है एक का और एक सेवनटीन पॉइंट थ्री है तो सेवनटीन पॉइंट नाइन के बाद सेवनटीन पॉइंट थ्री कहीं बार आ जा रहा था तो ये मैंडलीव की थोड़ी मतलब लिमिटेशन थी और ये सारी की सारी लिमिटेशन कवर अप कर दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एनोलॉमस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैन भी डिस्कस आफ्टर we we see that uh, what are the the basis on which position of element in the modern periodic table depends. Ab, hydrogen kis se put kara hai? Ye bhi hum log isme dekhenge. Position of element in the modern periodic table. Modern periodic table में हमारे 18 vertical rows हैं जिनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं तो वर्टिकल रोज को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कहते हैं और सात हॉरिजॉन्टल रोज हैं वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप कहते हैं मैंने रोज बोल दिया था सॉरी एटीन वर्टिकल कॉलम तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो एटीन हैं और उनको हम लोग ग्रुप कहते हैं और सेवन हॉरिजोंटल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं तो इस तरीके से रोज है देखो ऐसे से करके इस तरीके से रोज हैं हमारे और यहाँ पर हमारे ऐसे करके एटीन वर्ट टिकल ग्रुप्स हैं जो ऐसे सीधे 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 जा रहे हैं ना ये हमारे ग्रुप्स होते हैं और जो लेटे हुए से होते हैं वो हम लोगों के क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं जिनको हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं अब देखते
you will see that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will see, uh, you will find the elements present in any group have the same number of valence electrons. So basically, हम लोगों को modern periodic table में हम लोगों ने atomic number के basis पे इसमें classification किया है. इसलिए हमारे जो valence electrons हैं, वो बिल्कुल sequence से बढ़ते जाते हैं. क्योंकि जो valence electron होता है, एक atom होता है. एटम के सबसे बाहर वाला जो हमारा प्रोटॉन जैसे कि मूव कर रहा होता है तो वैलेंसी होती है उसकी जो सबसे बाहर वाला होता है ना इलेक्ट्रॉन उसको ही हम लोग कहते हैं कि वही यही इसकी वैलेंसी होती है तो यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हम लोगों का क्लासिफिकेशन होता है जैसे कि लुक एट द ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ठीक है उनको हम लोग ग्रुप कहते हैं तो ग्रुप वन ग्रुप वन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम्म उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखेंगे ना तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोगों को एक पैटर्न में बढ़ती हुई या फिर घटती हुई मिलती है मतलब बेसिकली बढ़ती हुई ही मिलती है तो अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा जो ग्रुप वन है ना उसमें हम लोगों को सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं तो ग्रुप क्या होता है ग्रुप होते हैं हमारे वर्टिकल कॉलम्स यानी कि अगर मैं देखो ये वाला जो है ना ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम ये ये हमारे ऐसे ऐसे करके जो मैं बना रही हूँ ये सारे के सारे हमारे ग्रुप हैं तो ग्रुप होते हैं हमारे वर्टिकल कॉलम्स और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ना इसमें हम लोगों को समझ में आएगा कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे सेम हैं यानी कि सबके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज करो अगर ग्रुप वन है तो उसमें सारे के सारे वन होंगे इस तरीके से चलता है सिमिलरली यू विल फाइंड दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना तो किसी भी ग्रुप में चाहे हम ग्रुप वन को ले लें है ना या टू को ले लें या थ्री को ले लें उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ना जैसे कि ये है इसमें इस तरीके से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन सब के ये सारे के सारे क्या होंगे सेम होंगे जो कि एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं उनके मतलब सेम ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं Similarly, you will find that the element present in any group have the same number of valence electrons. For example, fluorine, chlorine belong to group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? So, outermost shell में fluorine और chlorine के क्या होते हैं valence electrons? Number of valence electrons इनके होते हैं one. Group 17. आप लोगों को याद रखना exam में सबसे ज़्यादा इसी से questions आते हैं. देखो ये वाला. मैं टेढ़ा करके दिखा रही हूँ. देखो ऐसे करके ये ये वाला जो है. ये है group 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. ठीक है? एस्टेनिन और ये टेनेसिन तो ये जो है ना इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वन होता है ग्रुप सेवेंटीन का तो हेंस वी कैन से दैट द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाइज एन आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है ये हम लोगों ने शेल्स क्या क्या होते हैं के ये नाइन्थ क्लास में देखे हुए हैं ये सारी चीज़ें तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबका सेम होता है ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ शेल्स जो हैं जैसे कि के एल यहाँ पे के होगा ठीक है फिर उसके बाद एल हो जाएगा फिर एम हो जाएगा इस तरीके से नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ को जाते हैं एक ग्रुप में ये वाली चीज़ है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं जैसे कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में देर इज एन एनोमली मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी है व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड इधर इन ग्रुप वन और ग्रुप सेवनटीन इन द फर्स्ट पीरियड तो ग्रुप वन में भी हम लोग इसको डाल सकते हैं और ग्रुप सेवनटीन में भी इसको डाल सकते हैं क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब वैलेंसी जो है वो लास्ट में वन बन रही है ग्रुप वन की भी और ग्रुप सेवनटीन में भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में हमारा वन बन रहा है इसलिए हाइड्रोजन को ग्रुप वन या ग्रुप सेवनटीन दोनों में से किसी में भी डाला जा सकता है क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप वन में भी वन है और ग्रुप सेवनटीन में भी वन है इसलिए हाइड्रोजन में क्योंकि वन ही होता है इसका एटॉमिक नंबर तो दोनों में डाला जा सकता है इसको अब हमारा आगे आता है एक्टिविटी 5.5 में हम लोगों को बोला गया है इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट एलिमेंट्स एल ई बी ई बी सी एन ओ एफ एन एन ई देखिए लिथियम बिरॉन ठीक है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है फ्लोरिन नियॉन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखिए एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली लि
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिकेशन टू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या इनके भी सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है चलो हम भी लोग अब आगे देखते हैं यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स तो सेकेंड पीरियड में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स बट इनकी शेल्स जो है ना वो सारे के सारे हमारे सेम देखने को मिल रहे हैं यू ऑल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय वन यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय वन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें पहले हम टॉप से डाउन जा रहे थे अब हम लोग देखो ये वाला पहले हम लोग इधर ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहे थे अब लोग हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो एल आई बी ई और फिर उसके बाद यहाँ पे बी सी एन ओ एफ और एन ई तो इस तरीके से हम अब इस इस ऐसे से करके मूव कर रहे हैं इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने अप टू डाउन जा रहे थे अब हम लोग लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे इस तरफ को ऐसे मूव कर रहे हैं तो जब हम ऐसे मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो तो ए, बिल्कुल सिमिलर नहीं है बट हम ये देखते हैं कि जब हम लोग ऐसे इधर से इधर मूव करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो शेल्स हैं ना वो एक 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 करके बढ़ते जा रहे हैं बट दे कंटेन सेम सॉरी बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते नहीं जा रहे मतलब सॉरी सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं उनका जो इससे पहले क्या था इससे पहले में हम लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें सेम देखने को मिल रहे थे अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं सेम नंबर ऑफ शेल्स यू ऑल्सो ऑब्जर्व That number of valence electrons increases by one unit. तो valence electrons हम लोगों के एक एक unit से बढ़ते जाते हैं मतलब पहले अगर एक valence electron था फिर अब दो हो गए हैं फिर तीन हो गए हैं इस तरीके से As the atomic number increases by one unit on moving from left to right in a period. Or we can say that atom of different element with same number of occupied shell are placed in the same period. तो इसका मतलब हम लोगों को same period में क्या देखने को मिलता है Atom of different elements with same number of occupied shells are प्लेस्ड इन सेम पीरियड मतलब शेल में भले ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हों बट शेल सबकी जैसे सबकी सपोज करो सबकी एल ही शेल है ठीक है सबकी के ही शेल है इस तरीके से हम लोगों को ऐसे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें चीज़ देखने को मिलती है एन ए एम जी ए एल एस आई पी एस एल ए आर थर्ड पीरियड जो है पीरियडिक टेबल का सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन के एल एम शेल्स राइट डाउन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना ये मैं अलग से वीडियो में बना दूंगी सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझा दूंगी उसमें आप तो फिर मतलब बड़ा हो जाएगा वीडियो ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई जब अगर हम लोग एन वाले में हम लोग देखेंगे देखो एन तो सब में एक एक अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक शेल हमारी फिल हो रही है यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया अब इसके आगे का ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू